分的慈善甲医疗事业，就在第一这几年，嘛偷偷走入教育甲文化领域。何转在民国七十八年开始招生，常人感觉教育是主宰慧命。对咱这第一批吼，易德妈妈期待足悬的，希望阮会当把第一代学生的风气传好，这基础才会爬。阁袂当承认，对啊。苏苗阁有讲讲，希望讲咱即摆做诶，阿平会当教因做。对吼，像方平啦，去病院做志工啦，即个活动对因做一个好诶护士，拢无帮助。对啊。哎<笑>，伊毋知介意无啦？这真水呢，伊一定介意啦。唔<笑>要。嘿啊，做了就好诶。讲来吼，咱甲这个易德女儿吼，嘛是有缘啦。对啊，咱两位都要见面了呢。爱读气质高雅、品德端庄的模范吼，读了学生是舒服看会起我，咱得尽力而为。你莫压力太大啦，平常心就好啊啦。哎<笑>，上紧张啊啦！就难抱早囝嘞！啊，谢谢你，好可爱的小猫，欢迎欢迎，谢谢鸡妈咪，鸡妈咪，你觉得叫的那么亲热，好恶心哦！怎么会？他们本来就是我们的意的妈妈呀！如果把子弟当做一个大家庭的话哦，你们是可以叫我们妈咪没有错啦。对呀，来。祝你们求学顺利哦！谢谢谢谢妈咪。来，这是你们季妈咪的爱心啊，怕你们住宿舍啊，没有零食吃。来来来来来来，喜欢吃什么就自己拿哦，自己拿。上次啊，我们在金色的迎新已经见过面了，可是季妈咪都还没有听到你们自我介绍哦。可是我们大家也都还没有听过两位妈咪的自我介绍啊。嗯，对哈、哦。行动。哇，嗯，我的很简单呐。啊，我的儿子啊去当兵了啊，算起来是你们大哥哥。还有个大姐姐呢，在念大学。那我是一个家庭主妇啦。啊，金妈咪可以说的比较多啦。哎呦，我也是一个家庭主妇啊。而且哈，在做慈济之前哈，是个怨妇，啊，就每天怨这个啊，怨那个啊。孩子呢，考试没有九十分，我也要怨呐。啊，厨房跑出一只蟑螂哈，我也可以怨呐。耶，蟑螂。那后来呢？后来啊，后来就忙得连打蟑螂的时间都没有了啊。嗯，不是啦，后来就连蟑螂也不打了，就随他去啊。那小孩子的功课也是一样，就随他们自己的兴趣去发展。啊，老公抱怨我的话，哈，我就左耳进右耳出，自己就没有烦恼啦。<笑>好了，该你们了，谁先开始？你呀、啊，你呀、啊，小慧，你不是很会讲吗？谁？你说谁？小慧，小慧，小慧，小慧，小慧，你不要怎么讲啊？你点子比较多，你先讲嘛。哎，慢讲。哎，人家不好意思，小慧，你赶快讲。哎，小慧，我书读得不好，所以没有办法考医学院。可是我从小就对白衣天使做的事情很感兴趣。我觉得护士如果很有爱心的话，对病人来说心里也有很大的帮助。刚好我的家也有很赞同我的想法。那慈济护专又在招生，所以我就来念念看啦。讲得很好啊，不过你要做白衣天使之外呢，更要做白衣大事哦。这有什么区别啊？<笑>这个话题哈、哦，听起来有点严肃啦。那我就先卖个关子，你们自己好好想一想，以后再告诉我。<笑>呃，来，该你了，小芳是不是？我家住在南头，很好啊，那里风景很漂亮啊。以后有空要带大家去玩哦，哈。来，告诉我们你为什么来这里读护专？我，因为，因为这里的风景很漂亮啊。
跟我的家乡很像，而且，而且我希望我的护理技术进步之后，可以服务更多的人。在这里躺一下，休息一下。医生说你有贫血了。嗯，金妈咪，你对我们真的很好。不要客气啦，我跟美珠妈咪就是你们在这里的妈妈，不要不好意思哈、哦。说实在话，我不知道自己该不该来，到底能不能做护士？你要对自己有信心啊。刚才你也看到了，从小到大我就很怕血。其实，该不该当护士，我的内心也很矛盾呢、啊。因为这里是公费，可以减轻债的负担。可是我那么紧张做什么啦？你还有两年的时间呢，你可以好好考虑自己的兴趣、自己的志向。到时候再决定也不迟啊。可是我来这里的目的是，花莲的好山好水，还是好人。你怎么知道？你从头到尾有事没事都爱看那条手链，还没有送的哦。嗯，他也在念书吗？嗯，他在花莲当兵。难怪哦，金妈咪，你听到我并不是真的想来念这里，你不怪我，我干嘛要怪你？现在你可能不晓得，不过这也可能是你的机缘呐。既然来了，就不要浪费时间，好好去学习。人的观念是会改变的，也许将来你不是一个很好的护士。但是你有可能成为一个很好的老师，也有可能成为一个很好的妈妈，那也都很好啊。是真的吗？嗯、啊，你是啥配偶像啊？是阮查某囝啊。你的查某囝？嗯，还是当时生的，我拢唔知啊。就是最近啊，拢免阵痛，而且是多胞胎，一届生九个。哦，讲干那真正的。啊，本来就是真正的啊。因个关心照顾这个女儿吼，就那跟我家己有查某囝同款啊。为着咱家人大汉啊，我嘛免南边啊细细念啊。哎，这里摆我遐一堆女儿休困吼，我要请人来出来带佚佗啦。好啦，好啦。随在你啦，非得咯，我唔是干干某管出去啊，我含厝的吼，嘛拢管管出去啊啦。诶、欸，唔对啊，啊你敢会有闲？即阵啊，拢看一寡新人敲电话来，甲你讲就讲袂煞。哎呀，迄拢我即组总是爱照顾一个啊。好，这也要照顾，迄也要照顾，啊你有影是三头六臂的你啊。嗯。好啦，你的意思就是讲，啊，当时才轮得到这个家嘛，对不？嗯。嘉如，哦，家来的近，谢谢。先生，谢谢。没有我的吗？哎呦，你急什么？等着什么？干嘛？写情书啊？很可惜，你没有情书，只有家书哦。家书？我们家怎么可能写信给我？是季妈咪啦。原来是他。啊，对了对了。
这个礼拜金妈咪邀请我们到他们家去玩，你们要不要去？好啊好啊好，你快去。我不知道，再看看吧。说真的，你们有没有怀疑过，金妈咪为什么要对我们这么好？他们是真心的吗？可是他们看起来很真心啊。对啊，而且他们对我们好，又没有什么好处。我知道啊，可是我就是不明白，为什么有人要对我们这么好，跟我们非亲非故的，而且又是无条件付出？也许是因为慈济大家庭的关系吧，他们把慈济当做一个大家庭，那我们也不算是非亲非故的人啊。嗯。喂。喂。你好，我找十五点的陈建志。哦，你稍等一下、哦。谢谢。喂。喂。抱歉哦，陈建志休假。休假？那么他？亲爱的女儿，最近还好吗？课业上有没有什么问题？我不能时时在身边照顾着你，不过学校的人文室也有很多亲切的师姐师姑，心里呀、啊，如果有什么疑惑，也可以找他们聊聊天呐、啊。你有贫血的毛病，在饮食上面吼，可以多加一点红菜呀、啊、海带呀、啊。胡萝卜这些富含铁质的东西，还有天气转凉喽，你要多加件衣服。我也有写信给小慧、妙如他们，你们可以在连续假期的时候到台北我家来找我玩。虽然因为最近哦北区迎新的关系比较忙碌，可是金妈咪一定会做很多好吃的东西给你们吃，大家聚在一起也好聊聊天。谈谈心呢、啊，金妈咪，你问我好不好？我也不知该说些什么。简直已经连续两个礼拜都没有消息了，我不知道他的心里究竟在想些什么。休假也不来找我。甚至都不告诉我，我怀疑为了他跑来花莲有什么意义？金妈咪，哎，蒋慧明娟，你怎么有空来啊？来看你们呐、啊。刚才同学叫我们的时候，我们还以为发生了什么事呢。哦，你是小时候时常被叫去训导，是不是？是。才没有呢。对了，你刚刚为什么不擦黑板，要擦我的鼻子啊？比较方便啊。真可恶！看你们两个哦，只要在一起就斗嘴，很热闹啦。可是有没有关心一下其他同学啊？有啊。谁啊？其实今天金妈咪找你们来，是想请问你们关于小芳的事情啊。因为你们是同学啊。所以金妈咪想知道她的状况。啊，小芳最近好像交了一个当兵的男朋友，总感觉她每天都在等她的电话哎。嗯，等不到的时候啊，她好像就很失望，脾气也就更不好了。还有的时候，她打完电话回来，也会感觉心情很不好。你们看过这个人吗？高高的，酷酷的，可是好像等了她一会儿就很不耐烦哎。嗯。那他们家里呢？没有听到他提及过。不过啊，放了假的时候啊，大家都很急的回家。可是啊，他好像就一副不想回家的样子
。还有一次哦，我们大家分吃榴莲的时候，他说这种水果在他们家哦，一定没有他的份。嗯，对啊，为什么？我们也不知道。他们告诉我在这里可以找到你。现在有事吗？没事，到外面去走走。来，这个给你。金妈咪，你还记得啊？当然记得啊。上次那一大包啊，你们这样你一口我一口的。一下子就吃光光了、啊，赶快吃。在我们家就没有人记得我喜欢吃什么。我爸妈都很忙，每天都要忙田里的工作。我们算是阿妈带大的。阿妈不关心你们吗？阿妈重男轻女，所有什么好吃好喝的，都给弟弟先吃。女孩子在她眼中。只是赔钱货，越早嫁出去越好。所以你很想赶快独立？我也不知道我能不能独立，不过就是想越早离开家越好。虽然如此，也要小心选择交往的对象，不要勉强。季妈咪。有什么心事可以跟金妈咪说啊？不要闷在心里面，也可以找同学、找师姑聊一聊，都会很有帮助的。我觉得他越来越不关心我。姑娘心，等于是你在负责啊！你压力也足大个无？哎呀，弟弟可可的代志一大堆啦。哎，啊，不过礼拜做足侪了吼，拢惯习啊啦。啊，就冰来降档，水来吐烟嘛吼。哎，阿姐还是要创啥啊？我想要设计一个心心相印呐。迄新的委员吼，为咱老委员的手里，把这垃圾安尼接过去，啊，就代表心意相通，一脉相承呐。好温馨哦。干那听你安尼讲，就感觉足好个呢。袂歹吼。来，哦，啊，这新委员人数加加起来袂少嘞哦。是啊，咱住在即几年吼，名声愈来愈响，少年人嘛愈来愈侪啊。安尼实在袂歹啦，总袂一直叫咱这老无上做啊。有适当的机会，都爱互安尼一代传过一代，唔得着。对啊，像我电台迄边吼，慈云就只手啊。少年人吼，拢嘛是各行各业的精英呢。我搞的啊！我来开门，我来开门啦！我有苦太太查某囝，介意的同事哦，来跟你讲一下啦。是要讲啥啦？哎，有兴趣要参加啦。啊，我讲话讲袂清楚哦。啊，实在是哦。来，少年，阿你是？哎，你在哪？你在坐啦？太无闲，快死！来，来，我想讲吼，要来甲你去素食吃苦啦。你甲你甲你素食够好食啊！我想要饿。啊，你也看，多不穿的感觉。有啦，拢有啦。哎，等唔少人要过来，啊，开会物件嘛要穿好啊。哎，要开什么会啦？因上爱开会啦。啊，几个人办办了，唔是较紧哟。七太太歹势呢，啊，你佫有代志？啊，无我连讲哈来啦。袂要紧啦，咱等下做做吼，大家拢会用食。该打我的时间嘛，袂要紧啦。我先在这休息下啦，哈。再等我一下啊。哎，多谢。哎，李师傅讲哦。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
啊，一边老师讲地方一直做啦吼，啊，即摆也无闲起来啦吼，开到工地也收了了啦吼，以前在上，以前在活动，因为以前玩，哎，该嘛，该是该哦，哎啦，来，来来来来来，来来来，各位师姐，吃寿司啦，谢谢谢谢，阿玲姐。师姐，现在已经快三点了，我们可以开始开会了吗？对啊。师姐，我们只是希望能够快点进入主题。那您刚刚刚有开会的必要，啊有一挂代志吼，咱几个人安尼分组做做就好啊。师姐，既然这次是北区的迎新会，又有这么多的事情要联络，要是没有一个规定是不行的。而且今天大家在这里，不就是为了这个事情吗？安尼做事都有点唔对。咱这老委员拢是用心用情来做代志的，咱靠大家分工来完成代志是都有点唔对。妈咪，你们家好大哦！哪有啦？啊，其他人呢？其他同学都回家啦。小芳说她要等人。还太好。啊啊，那边有西瓜切好了啦，你们自己去吃。哎，要喝什么？进妈咪去拿。啊，我们喝白开水就好了。哪有小孩子爱喝白开水？哎，先去。去拿饮料。哎，西瓜。嗯。来喝饮料，来来来，谢谢妈咪。这个是季爸爸啦，哦，这是季妈咪的小儿子叫文祥，现在在美国读书。啊，这个是大儿子永祥在当兵啦，他们一定都很幸福哦。他们是人在福中不知福啦，你们也很好啊，幸福哈、哦、是我们自己要去掌握的。请跟亲妈妈说，不管发生什么事情，还是有很多关心你的人。我再也不要见到他了啦。一起回来。你难过，第一次谈恋爱很少有结果的啊，你就把它当做是一个经验，以后就更知道自己要的是什么啦。两年的感情哎，就这样没了，我觉得我自己好像白痴。从头到尾都被蒙在鼓里，现在知道也不迟啊。在这个长长的人生当中，这只是短短的一小站，经过了就好了。好气我自己啊！为什么会为了他这么大老远的跑来花莲？现在是为了你自己喽。小芳，这可能是你的机缘呐！塞翁失马，焉知非福？真的吗？他既然那么容易变心哦，就不是适合你的人呐、啊。早早结束也好嘛。你的人生道路还很长，他
，要走到哪里去？也许就是要你到花莲来发现呢、啊。虽然失去了爱情，可是你还有亲情，<笑>还有友情啊。嗯，对啊，还有好多关心你的同学、老师、朋友，还有家人。我对不起我的家人。这次放假。我妈妈打电话要我回去，我骗她说功课嘛，不能回去。以前在我的眼中，也都没有你们的存在、啊。我觉得，我真的是……哎呦，我们人长得渺小，她没注意到，也没办法啊，哈，对不对？我看不出你哪里渺小啊！哎呀，哎呀，你们哦，你看，有这么多好同学，要逗你开心，还有一个很好的鸡妈咪啊，对不对？这次放假还是可以回南投看看家人啊。我不知道该不该回去。其实我妈知道我的事情，她很生气。不要想那么多了啦，我们边做饭边聊。哇，好棒哦！终于可以跟金妈咪一起做寿司了。对。<笑>金爸爸，不好意思打扰你们了。啊，不会了，不会了。平常吃了，我两个哦，在那边坐在小小的，有闲我开再来，哈。谢谢你哦，哈。再见。金妈咪，我看我也该走了。你要走去哪里？我一个人留下来，不好意思。那有什么关系啦？这么晚了，你要去哪里？你要回学校那么远，那、啊、现在你要回南投也没有车子啊，留下来过夜啦。可是我，不要紧啦，都听你姐妈咪的，好、哦，转楼来。喂，喂，我是彭太太啦，啊，你吃饱未？吃饱啦，安怎了？啊，得迎新的活动啦。啊，你敢能准备好啊？有一句话，我唔知影咩来甲你讲诶。你要讲，你着讲啊。听一句话吼，感觉足生气诶。阿妈感觉对伊足不公平，上好你拢卖知影。是啥物代志啊？就是即马，足侪少年人嘛，哎，少年人可能观念，观念无啥。啊，因来遮强吼，因来做啦，做甲流汗，嫌甲流汗啦。好啦，好啦，好啦，你的意思我拢了解啦，多谢啦。啊，我白阁甲你讲啊。阿文啊，啊是啥物代志？你这么歹相，我你敢讲话啦？我卖做好啊，那就叫委屈。发生啥物代志啊？讲我啥物土法炼钢啦，拢靠人际关系来维持啦。咱一人见面够开讲够讲话啦，啥物无效率啦？哎呦，原来你讲安尼尔。哎，这个真是啥物怪安啦？你是袂听吼？你当去做者，全心要来甲我讲，讲一阵老巴山，你莫开会唔开会啦，一直开讲。袂生就敢那菜市啊嘞！哎、欸，真闹同款哈，因是新人呢，因闹了解到会员之间就是爱博感情啊，就爱关心人厝内底问题嘛，啊，后生安那啦，囝安那啦，大家新妇的问题啊，你来听伊讲啊，伊讲吼，伊就心就会开啊，你招伊来做主者，伊唔才会来。讲什么公事公办啦，什么企业化啦，讲效率啦，讲起来吼，遐人早就走了了啦。好啦，好啦，好，卖生气，来，卖生气。小胖，无代志，无代志，来，来这坐，来这坐。啊，那恁姊妹咪哦，个性较急啦，性格呢也较匹配着，啊，气煞无代志，哦，对不？阿妹啊，没事啦，小胖，让你看笑话。姊妹咪，你不要这样说嘛，我知道你做这些事情已经很辛苦了，现在还要被人家这样误解，真的。好了好了好了，卖讲这啊，讲得有气，我带你去房间啦。啊，好，今天又困了，好。小芳，又困了。亲妈咪，我在给你写纸条。我在想，我明天早上要去赶火车。如果你还没有睡醒，我就不吵你了。下个下面那秘密麻麻啦
还是要决定回家一趟啊。嗯，那也好啊。亲妈咪，在你们家受到那么好的招待，真的是谢谢你。哪有什么招待啦？你拿阿 K 皮啊。我说的招待，不是那些好吃好喝的。而是你的那一番话，让我想开了不少，也感受到家庭的温暖。你们之间发生了什么事情，我不知道，但是我相信，人跟人在一起，我感情是很重要的。这段时间，要不是你们那么照顾我，我真的不知道该怎么办才好。你要坚强起来，金妈咪，你也一样。我不像别人，从小就被照顾的好好的，所以只要别人对我一点点的好，我都会记在心里的。过得比现在好，你会越过越好的。在你们家感受到的气氛，让我很有信心。突然间，我发现，为什么我们家就不可以有这种感觉呢？季妈咪，我是不是应该要对我的家人好一点？不能这么自私的，只顾到自己的感情。太好了，你终于想通了。好啦，就我呀，辛苦了哈。嗯，明天一早还要坐车嘞。来，你不要盖好，晚上比较冷啊。金妈咪晚安。点嘛啦，五点半。哎，我早你是要通知我。要叫做便当。哦，我当时变遐骨力啦。好香哦。金妈咪，在煮什么？简单的啦，蛋炒饭。给你带在车上吃。透过这个不锈钢外盒，我可以感受到一颗爱心的热度。以前我的便当都是自己盛的，装前一天。晚饭剩的菜，而且早上从冰箱里拿出来，都是冷冰冰的。这个你早上起来特地为我做的热腾腾的便当，真是令我拿在手里，暖在心里。金妈咪，我懂了。以前我总怀疑。你为什么要对我们这么好？现在我知道，这是因为你把瓷器当做一个大家庭的缘故。新诞生的我们需要母亲的呵护，而你正是付出了这样的爱心。免啦，我看吼，我是住南厝的好啊啦，休困一下
，卖去开啥物会啊啦？嘿啦，好好好，好再见。小芳，说起便当，鸡妈咪的妈妈也是一个很有爱心的人。以前我在国小教书的时候啊，她还会在中午做热腾腾的便当，然后派佣人送来给我。当时哈，不知羡煞多少的同事啦，我却习以为常。现在大老人家走了，我只好期待自己能不能把他对我的千百种好。再和别人结成母女缘，也对另外一个女人这么好。说起我这个当义德妈妈的哈，真的是惭愧，不但没给你树立什么好榜样，那天还让你来安慰我。不过很谢谢你支持我用博感情的方式来待人。我相信博感情很重要，但是新的制度分工也很重要。只是两者之间要怎么做调试，可能还需要一点点的时间。最近我也在反省，为什么我会这么缺乏弹性，不能接受新人的新方式呢？不过暂时不管这些纷纷扰扰吧，我还是会按照计划带你们进行插花、访评、自工的活动。金妈咪，我可以先帮他把伤口消毒一下。啊，你刚好在医药箱来。有有有，我去拿。听一听哦。哎，听哦，小心姐。听哟。小心来一个。
你看这严重啦！金妈咪，要上来了。进来，进来，进来。你妈多少念起来哈？小，小芳，越来越棒了哦。真的吗？他进来，他进来。阿姨唔记得吼，阿妈，阿姨唔着叫迄常常来看你的迄周师姐带你去病院啊？你看，我着足惊看医生的，小可无病啊，爹，着搁开去医生馆，着搁开钱的，你去咱慈济医院唔免开钱啦。哎呦，啦，你说的吼，我听嘿，即款会死啦，忍耐一点啊。妈，你唔通惊麻烦啦！你吼、喔、需要就打电话叫周师姐，啊，带你叫车来去病院。哎呀吼，就这师兄师姐拢会带你走三工，你别惊啦。哦，阿姨阿师姐够像周师姐遐尼好。好啦，大家拢嘛足好诶，唔免惊啦。哦，谢谢啊。阿妈，你若行去病院，无我两工来一边来替你换药，好不好？哦，谢谢啊，小毛病诶，麻烦你太细啦。没啦。我就知影来这抓无唔对，点点啊在家待几工，敢那点点啊去做，拢卖加讲，遐麻烦的代志就跑到九霄云外去啊！就亲像搁等于教我拄踏入做主者的心情，真正，等下到这个出发心是最重要。我为什么来这里？既然肯定师父这边救人的理念，安尼唔管中途拄到什么困难、什么阻碍，即上后的目标嘛是袂变的。所谓任劳容易、任怨难，袂当因为别人几句啊批评、几句啊抱怨，咱就来退转啦。狮子的勇猛心，就是爱不畏艰难，精进再精进啦。我连这嘛做袂到。真正是足见笑的哦！金妈咪，这次去访田，让我有很多感想哎，真的。金妈咪也是，真的吗？当初啊，金妈咪之所以会做慈济，就是有一次跟其他的师姐一起去访田，结果看到那个景象之后，难过了好久，出来的时候还哭了一场嘞。因为哈，真的没有办法相信世界上怎么会有那样的人活着啦，真的那么需要帮助。我也这么觉得。那个老阿婆让我想起我阿妈。我阿妈对我虽然不好，可是她的年纪越来越大，行动也没有以前那么方便了。我真的应该好好照顾她才对。小芳，你很有慈悲心呢。是吗？我不知道哎，我只觉得像林峰老阿婆那样子，行动不方便，又害怕来上医院，我们就应该去帮助她才对啊！真高兴又撒下一颗爱的种子了。后天我会再去看她的。不过，你不怕血啦？当时也没想那么多啦，只是觉得那个伤口应该赶快处理才可以啊。也可能是受的训练多了，比较习惯了哈。金妈咪，谢谢你对我说的那些话，继续留下来是对的。我终于找到难以沟通的理由。寒风中，我们寂寞等待，孤灯下。
Oh,